तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में और आज जो है ना हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोसेटिक्स के साथ शुरू करेंगे बेसिकली जो इलेक्ट्रोसेटिक्स है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक सब ब्रांच है है ना और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है वो भी आपको समझ आ जाएगा पर उससे पहले आप सभी लोगों से जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो आप अपने चैनल फन विद फिजिक्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन वीडियोज को ताकि दोस्त भी आपके अच्छे से तैयारी कर सकें तो चलिए आइए ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं थोड़ा सा किसके साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ है ना तो देखिए जरा इलेक्ट्रोडायनेमिक जो होती है ना बेसिकली मैंने उसको किस तरह से बाइफर्केट किया है ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या बोला मैंने इसको इलेक्ट्रो डायनेमिक्स आज हम वैसे बेसिकली इलेक्ट्रोसेटिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक सब ब्रांच है है ना आइए देखिए जरा मैंने किस तरह से बाइफर्केट किया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बेसिकली मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को तीन भागों में बांटा है है ना देखो जरा कैसे 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 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वो ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वो ब्रांच जहां पर चार्जेस रेस्ट में रहते हैं है ना चार्जेस एट रेस्ट चार्जेस एट रेस्ट उस ब्रांच को बोला जाता है तुम बताओगे बोलो क्या बोला जाता है उस ब्रांच को उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोला जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके है ना तो चार्ज जहां पर रेस्ट में रहे उसे क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रोसेटिक्स और एक्चुअली इलेक्ट्रोसेटिक्स का जो पोर्शन होता है ना वो काफी बड़ा पोर्शन होता है कैसा होता है बहुत बड़ा पोर्शन होता है तो मैंने इसको देखो दो भागों में बांट दिया है बेसिकली क्या इलेक्ट्रो एक तो इलेक्ट्रो वन क्या पढ़ेंगे एक तो इलेक्ट्रो वन ठीक है इलेक्ट्रो वन जो होगी ना बेसिकली वो सारी की सारी मैकेनिक्स बेस्ड स्टडी होगी कैसी होगी वो मैकेनिक्स बेस्ड स्टडी होगी है ना मैकेनिक्स बेस्ड स्टडी है ना और उसके अंदर हम क्या जानेंगे इसके अंदर हम बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कुलॉम फोर्सेज वगैरह पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कुलॉम फोर्सेस और क्या क्या पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अब बिल्कुल ना घबराएं ये सब स्टाइल मारने के लिए बोल रहा हूं मैं ऐसे ठीक है बिल्कुल आसान चीजें होती हैं ऐसे बस बहुत समझो मैंने स्टाइल मारने के लिए बोल दिया ठीक है और जो इलेक्ट्रो टू होगा बेसिकली इलेक्ट्रो टू में हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए मैंने दो भागों में बांटा था ना इसको एक तो इलेक्ट्रो वन और एक इलेक्ट्रो टू तो इलेक्ट्रो टू में बेसिकली हम गॉज लॉ पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम गॉज लॉ जी यू ए डबल एस गॉज एस लॉ है ना गॉज इज लॉ एंड एप्लीकेशन क्या आप क्या पढ़ने वाले हैं गॉज इज लॉ एंड एप्लीकेशन और जो तीसरा जो चीज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोसेटिक्स के अंदर बेसिकली वो होगा कैपेसिटर वो क्या होगा कैपेसिटर ओके और ये कैपेसिटर की चर्चा एक बार फिर से आएगी जब हम चार्जेस इन मोशन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या बेसिकली जब हम ई एम की बात करेंगे तो फिर से आएगा ये ठीक है अच्छा सुनिए जरा अभी क्या पढ़ेंगे फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कैपेसिटर एक्चुअली कैपेसिटर की बहुत विस्तृत चर्चा इसके अंदर की जाएगी यहां पर ठीक है और जो 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 क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सेकंड पार्ट है जहां पर चार्जेस विल बी इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओके चार्जेस इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी एक्चुअली आपको आप में से कुछ बच्चे तो शायद जानते भी होंगे कि जब चार्जेस मूव करने लगते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो बेसिकली करंट बनता है ना करंट बनता है और करंट से क्या पैदा होता है करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है बेसिकली यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली क्या क्या चर्चा की जाएगी देखिए जब चार्जेस इन मोशन रहेंगे तो क्या क्या चर्चा की जाएगी चर्चा की जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की किसकी चर्चा की जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जिसको बेसिकली करंट सिटी बोल देता हूं मैं कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी और किसकी चर्चा की जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा की जाएगी किसकी चर्चा की जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा की जाएगी और किसकी की जाएगी और ईएमआई की चर्चा की जाएगी किसकी चर्चा की जाएगी ईएमआई की बिल्कुल ना घबराएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की कोई चीज होती है आप बिल्कुल ना घबराएं ठीक है ई की चर्चा की जाएगी और ए की चर्चा की जाएगी जो कि क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट आप में से कुछ बच्चे शायद जानते होंगे जो नहीं जानते बिल्कुल घबराए नहीं ठीक है इसके अलावा और और किसकी चर्चा की जाएगी वेन चार्जेस आर इन मोशन चार्जेस अरे यहां पे भी तो मोशन में थे यहां पर एक्सेलरेशन के साथ हैं है ना चार्जेस इन मोशन विद एक्सेलरेशन चार्जेस इन मोशन विद सम एक्सेलरेशन और बेसिकली जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है ना वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है क्या प्रोड्यूस करता है ईएम वेव क्योंकि वो क्या पैदा करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओके तो इसकी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा में बेसिकली क्या की जाएगी इसकी चर्चा में ईएम वेव्स की चर्चा की जाएगी किस
ईएम वेव्स की जो कि बेसिकली आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है पर जितना भी होगा हम उसे कवर जरूर करेंगे ठीक है जी एडवांस के कोर्स में भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते ईएम वेव से बाकी जितने भी सवाल आते हैं हम लोग उसको डेफिनेटली कवर करने वाले हैं ओके तो देखो ये हमारा बेसिकली जो बायफ्रिकेशन है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर एक्चुअली आप अगर देखेंगे सीबीएसई के हिसाब से तो ये चार से पांच चैप्टर आपके कवर होते हैं और ये है सारे एक ही मेन ब्रांच के जो सब ब्रांचेस है उस मेन ब्रांच को क्या बोला गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसके तीन ब्रांचेस हैं किस किस बेस पे मैंने बायोफ्रिकेट किया कि भाई जब चार्ज रेस्ट में हो और जब चार्ज मोशन में हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और जब चार्जेस कैसे हो कुछ एक्सरेशन के साथ मूव कर रहे हो तो देखिए जो मैंने तीनों का तीनों जो बायोफ्रिकेशन मैंने बिठाया है सारा सारा चार्जेस के मोशन पे बिठाया है तो यार ऐसा क्या खास है चार्ज में ऐसा क्या खास है उसके मोशन में तो ये सब हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं ओके तो सबसे पहले आप इसको जो हमारा जो स्टडी चार्ट रहेगा अब इसको नोट कीजिए हम इसी के क्रम में हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बिल्कुल करेक्शन बना रहेगा और मजा आएगा यार है ना चलो उतारो जरा एक बार उसको अच्छे से उतारो सर जी सारी की सारी चर्चा आपने चार्ज के ऊपर लाके लटका दी यार है ना और ये तो बताया नहीं चार्ज होता क्या है चार्ज 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 करे जा रहे हो है ना अच्छा सुन यार देख बेसिकली चार्ज होता क्या है है ना देखो जरा थोड़ा सा चार्जेस के बारे में जानते हैं ओके चार्ज ओके तो चार्ज क्या होता है चार्ज इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ओके चार्ज इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज क्या होता है बेसिकली बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ओके क्या याद रह जाएगा याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं ओके okay? तो चार्ज क्या है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ओके कोई दिक्कत नहीं है है ना छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं क्या पढ़ते आए हैं बोलो 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 क्या पढ़ते आए हैं चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स है ना कौन कौन से होते हैं बोलो 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 कौन कौन से होते हैं एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस और क्या और क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इनके बीच में क्या होती है इनके बीच में क्या होती है दुश्मनी होती है क्या होती है इनके बीच में दुश्मनी होती है ओके कुछ लोग बच्चे जानते हैं दुश्मनी का मतलब है ना समझते हो ना तुम सुन्नाटा हो दुश्मनी होती है इनके बीच में क्या होती है दुश्मनी बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं ओके और दूसरा क्या दूसरा क्या एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज है ना अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगी दुश्मनी हो जाएगी है ना और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बेसिकली दो अपोजिट तरह के चार्ज जब आस आस में लाए जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा उनके बीच में प्रेम होगा है ना ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मेरे को लगता है ये सब चीजें हम बिल्कुल छोटी छोटी क्लासों में सीख के आ चुके हैं अरे पक्की बात है ना यार सीखा तो हमने आठवीं नौवीं क्लास में कोई टेंशन वाली बात नहीं उसके अंदर है ना और सुन और सुन कुछ नई चीजें हैं ना कुछ नई चीजें बेसिकली है ना क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई क्या होती है प्लस माइनस ई एंड दिस ई इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलॉम एंड कुलॉम क्या होती है कुलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज कुलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है कुलॉम यूनिट ऑफ चार्ज है ना कुलॉम क्या होती है भाई साहब यूनिट ऑफ चार्ज होती है बोल पक्की बात एकदम तुम घबराए तो नहीं हो बिल्कुल भी अब तक और सुन और सुन तो कुलॉम हो गई भाई साहब यूनिट ऑफ चार्ज और जो कुलॉम होते हैं ना वो क्या होते हैं स्केलर ये जो हमारे चार्जेस जो होते हैं बेसिकली दीज आर स्केलर क्वांटिटीज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज तुम जानते हो ना स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है नहीं जानते हो तो पहले वेक्टर वाली सीरीज हमारी देख के आओ और उसके बाद वापस आना ओके तो बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज होते हैं तुम बिल्कुल घबरा तो नहीं रहे ना यार सोच लो एकदम पक्की बात है ना और सुन और सुन देखिए एक प्रॉपर्टी में तुमको बताने जा रहा हूं बिल्कुल घबराना मत तुम इससे ठीक है बिल्कुल मत घबराना इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल घबराए नहीं बिल्कुल मैं स्टाइल मारने के लिए लिख रहा हूं ऐसे ही ठीक है क्या बोला मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्वांटाइजेशन चार्ज बेसिकली क्या कहता है ये कहता है कि जो चार्ज है ना जो टोटल चार्ज है देखो मैं इसको क्यू से दिखा देता हूं कभी कभी फिर इसमें कैपिटल क्यू और माइनस क्यू से क्या बोलते हैं इसको स्मॉल क्यू से चार्ज को दिखा दिया जाता है ओके तो मैंने क्या बोला कि जो क्यू हो सकता है ना जो किसी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है दैट कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल दैट कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल 
ऑफ द बेसिक चार्ज ऑफ द बेसिक चार्ज बेसिक चार्ज क्या है जो स्मॉलेस्ट चार्ज है क्या है वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन को हम अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगर पॉजिटिव उसकी मैं पॉजिट्रॉन की बात करूं या फिर प्रोटॉन की बात करूं तो उसके ऊपर इतना ही चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव सेंस में होता है कितना होता है ऐसे ही पॉजिटिव सेंस में होता है ठीक है ये क्या हो जाएगा प्लस वन पॉइंट टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम ओके तो क्या बोला क्वांटाइजेशन चार्ज ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने यह बोला कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में माने क्या माने क्या कैसे समझू सर जी लिख के तो चले गए आप और सुन दे मैं बताता हूं किसी बॉडी से किसी बॉडी से आप कम से कम कितना चार्ज निकाल सकते हो कम से कम देखा एनकी वैल्यू कितनी हो सकती है जीरो नहीं हो सकती किसी एनकी वैल्यू एनकी वैल्यू क्या हो सकती है एनकी वैल्यू हो सकती है वन टू थ्री अब तो अब तो कहां तक इन्फिनिटी तो बेसिकली आप किसी बॉडी से कितना चार्ज निकाल सकते हो आप प्लस माइनस ई चार्ज निकाल सकते हो प्लस माइनस टू ई चार्ज निकाल सकते हो प्लस माइनस थ्री ई चार्ज निकाल सकते हो प्लस माइनस फोर ई चार्ज निकाल सकते हो ठीक है आप कभी भी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते आप बॉडी से डेढ़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते आप बॉडी से ढाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते आप बॉडी से साढ़े तीन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते है ना साढ़े तीन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते हो आप या तो तीन निकाल लो तो चार निकाल लो ठीक है आप बॉडी से डेढ़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं निकाल सकते या तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल लो तो दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल लो यह मतलब है इस चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्क्रीट फॉर्म में मैंने निश्चित फॉर्म में कि या तो इतना या तो इतना इसके बीच में कुछ नहीं दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ठीक है तुमको समझ आया क्वांटाइजेशन का मतलब कि डिस्क्रीटनेस हो जहां पर है ना दो चीजों के बीच में आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाओगे या तो इतना या तो इतना और बीच में कुछ नहीं ठीक है सो दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल पक्की बात एकदम क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं नहीं समझ दोबारा सुन उसको ठीक है आगे मत बढ़ना जब तक नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना आगे नहीं बढ़ना अपने को ठीक है अच्छा सुन और सुन और सुन क्या बोला गया और यह बोला गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोला गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर वेशन ऑफ चार्ज क्या बोला गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ठीक है ऐसा बोला गया क्या बोला गया मैं इसको लिख नहीं रहा हूं पे बोल रहा हूं अगर आपको जरूरत महसूस हो आप उसे लिख लीजिए क्या बोला गया कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज रिमेन्स कंजर्व क्या बोला गया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज रिमेन्स कंजर्व अभी आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है आपके घर में वो जो मिल्टन वाली बोतल होती है ना जिसमें आप चाय गर्म करके रखते हो दैट इज बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम है ना जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं बेसिकली मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो किसी भी चीज का ना तो एनर्जी का और ना तो मैटर का दोनों में से किसी का भी जब एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता सराउंडिंग में और उस मिल्टन की बॉटल में उसी सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है तो आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली वो जिसमें से अंदर बाहर कुछ ना हो सके ठीक है ना तो अंदर आ सके ना तो बाहर जा सके ठीक है वो गाना सुना है ना तुमने अंदर से कोई बाहर ना आ सके वैसा ही कुछ ठीक है बाहर से कोई अंदर ना जा सके तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम बोल पक्की बात एकदम ठीक है तो उसको क्या बोला गया क्या बोला गया कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो कैसा होता है कंजर्व रहता है माने अंदर जितना है ना भाई साहब वो अंदर उतना ही रहेगा अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता है ना देख कैसे समझू कैसे समझू अच्छा सुन ध्यान से सुन देख एग्जाम्पल की सारे से सुनते हैं और थोड़ा सा ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ट्राई करते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर तुमको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके ठीक है तो अब अपन वो सवाल जो है वो आराम से कर पाएंगे ठीक है अच्छा सुन सवाल सुन तुमसे भी कराऊंगा एक आधा टेंशन नहीं लो तुम अच्छा सुन क्या बोला गया कि भाई साहब एक आइसोलेटेड सिस्टम है कैसा भी हो सकता है ना वो मिल्टन की बॉटल बनाना थोड़ी जरूरी है यार आइसोलेटेड सिस्टम तो कैसा भी हो सकता है ना तो मैंने बोला कि उसके अंदर एक बॉडी ये ए ओके उसके अंदर एक बॉडी ये बी मैंने बोला एक बॉडी ये सी ठीक है जो एक बॉडी थी ना जो पहली बॉडी थी इसके ऊपर चार्ज था चार कोलाम प्लस का चार कोलाम ओके जो बी बॉडी थी ना उसके ऊपर चार्ज था माइनस तीन कोलाम और जो सी बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज था प्लस दो कोलाम तो सिस्टम के अंदर ही था अब तो बाहर कहीं नहीं जा सकता फिर मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने कुछ कुछ करा मैंने क्या करा कुछ कुछ करा ठीक है कुछ कुछ मेरे को नहीं पता क्या करा बस मैंने कुछ कुछ करा और उस कुछ कुछ करने के वजह से बेसिकली क्या हुआ देख बेसिकली क्या हुआ उस कुछ कुछ करने के वजह से उस कुछ कुछ करने के वजह से ये हुआ कि जो ए बॉडी थी ना और जो बी बॉडी थी और जो सी बॉडी थी ए बॉडी के ऊपर ना मेरे कुछ कुछ करने की वजह से पता है क्या हुआ अब सिर्फ दो कुलम चार्ज रह गए कुछ कुछ करा था तो
आसान सवाल बिल्कुल जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपने को पता है कि वैलिड है क्योंकि आइसोलेटर सिस्टम है तो जितना चार्ज प्रोसेस के इनिशियल में था उतना ही चार्ज प्रोसेस के बाद में भी होना चाहिए तो देखो जरा टोटल चार्ज को कंजर्व करते हैं तो मैंने बोला टोटल चार्ज टोटल चार्ज टोटल चार्ज बिफोर कुछ कुछ टोटल चार्ज बिफोर कुछ कुछ इज इक्वल टू इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कुछ कुछ ओके बोल पक्की बात एकदम अच्छा सुनो तो टोटल चार्ज लिखते हैं बिफोर कुछ कुछ तो लेख क्या लिखा देख प्लस फोर को लाम प्लस टू को लाम माइनस थ्री को लाम इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कुछ कुछ तो आफ्टर कुछ कुछ क्या लिखा मैंने सन्नाटो आ जाओ टू को लाम प्लस क्यू प्लस सेवन को लाम बोल पक्की बात क्या ऐसा ही होना चाहिए था तुम बिल्कुल नहीं घबराए हो अभी तक और सुन तो देख क्या गया चार और दो छह माइनस तीन तो तीन गुलाम इज इक्वल टू देख सात गुलाम और दो नौ गुलाम तो कितना आया दो सात गुलाम और दो गुलाम तो कितना आ गया नौ गुलाम और प्लस क्या आया क्यू तो क्यू इज इक्वल टू वॉट क्यू इज इक्वल टू थ्री गुलाम माइनस नौ गुलाम तो क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स गुलाम क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स गुलाम क्या तुमको इतनी चर्चा क्लियर है सोच लो क्या तुमको ये सवाल क्लियर है ये एक जामफल था क्या था ये एक जामफल था ओके तो ये जामफल हो गया हमारा इसके जैसे देखो दो सवाल मैं तुमसे भी कराता हूं ताकि तुमको जामफल क्लियर हो जाए है ना जरा उतारो इसको एक बार कॉपी में अच्छे से उतारो देखो चलो एक आधे कुछ कुछ के सवाल कर लो आओ देखो जरा तो मैंने क्या बोला मैंने बोला चल ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है है ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट सुन के तुमने सवाल बंद कर देना तुमने वीडियो बंद कर देना अब ठीक है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था उसके अंदर क्या था ये कोई बॉडी ए थी ये कोई बॉडी बी थी ये कोई बॉडी सी थी ये कोई बॉडी डी थी खुद तो तीन बॉडी का सवाल करके दिखाते हो हमसे चार का करवाते हो सर है ना अरे सुन यार देख तो ये एक कोई बॉडी ए थी इस पर चार्ज था प्लस टू को है ना ये कोई बॉडी थी जिस पर एक गुलाम चार्ज था इस पर बॉडी पर चार्ज गुलाम था चार गुलाम चार्ज था ओके और इस पर माइनस सेवन गुलाम चार्ज था ओके फिर मैंने क्या करा फिर मैंने क्या करा फिर मैंने कुछ कुछ करा मैंने क्या करा कुछ कुछ करा ओके मुझे नहीं पता क्या करा कुछ कुछ तो करा ओके okay, तो कुछ कुछ करा उस कुछ कुछ के वजह से क्या हुआ उस कुछ कुछ के वजह से कुछ ऐसा हो गया क्या हो गया कि ये जो बॉडी ए थी ना ये जो बी थी ये जो सी थी और ये जो डी थी तो जो बॉडी ए थी इस पर जो चार्ज आ गया वो आ गया माइनस चार गुलाम बी बॉडी पर जो चार्ज आ गया वो आ गया माइनस एट गुलाम जो डी बॉडी पर चार्ज आ गया वो था चार गुलाम तो बोला गया कि बता सी पर कितना चार्ज आ गया बोला गया कि चार्ज बताओ सी पर कितना चार्ज आ गया क्यों सी बेसिकली चार्ज ऑन सी तो ये तुमको पूछा गया कि बताओ आफ्टर कुछ कुछ चार्ज बॉडी सी पर कितना चार्ज आ गया चलो यहीं पर रोक दो वीडियो को यहीं पर रोक दो वीडियो को खुद से ट्राई करो एक बार फिर आंसर मिलाना चलो रोको चन्नाटो चलो चीटिंग मत करना आ जाओ देखो चलो मैं करता हूं चलो सुनो अच्छा देखो तो हमें तो पता है कि बिफोर कुछ कुछ एंड आफ्टर कुछ कुछ चार्ज तो कैसा रहने वाला है सेम रहने वाला है यार तो सेम रहने वाला है तो सेम रख दो यार ये लो देखो तो कितना लिखा मैंने दो प्लस ए प्लस चार माइनस सात कितना लिखा दो प्लस एक प्लस चार माइनस सात इज इक्वल टू माइनस चार माइनस आठ और क्या प्लस चार और क्या प्लस क्यू सी क्या ऐसा ही आएगा देख लो सन्नाटो एकदम पक्की बात है और सुन तो ये कितना आया दो और एक तीन तीन और चार सात और भाई साहब सात माइनस सात तो सात ने सात को मार दिया और इज इक्वल टू क्या आया ये आया भाई साहब चार ने चार को मार दिया और ये आया माइनस एट प्लस क्यू सी तो क्यू सी क्या आ गया अरे सन्नाटाओ क्यू सी आ गया एट गुलाम क्यू सी आ गया प्लस एट गुलाम एक्चुअली क्या तुम्हारा ऐसा ही आ रहा था तो जिस जिसका ऐसा आ रहा था उसका सही आ रहा था बाकी सन्नाटे सब है ना आओ चलो सुनो जिससे नहीं हुआ था वो एक सवाल और आखिरी सवाल इस तरह का ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे चलो करो सब करना सवाल के स्टेटमेंट सुन के बंद कर देना वीडियो को आओ सुनो देखो तो ए बॉडी पर जो चार्ज था वो था चार गुलाम बी बॉडी पर जो चार्ज था वो था माइनस एक गुलाम सी बॉडी पर जो चार्ज था वो था माइनस चार गुलाम और जो डी बॉडी पर चार्ज था वो था दो गुलाम ओके ठीक है कोई बात नहीं फिर मैंने क्या किया फिर से मैंने कुछ कुछ करा फिर से मैंने क्या करा कुछ कुछ करा और वो कुछ कुछ करने के बाद और क्या वो कुछ कुछ करने के बाद क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ओके सुन ए बॉडी पर जो चार्ज आ गया वो आ गया तीन गुलाम और बी बॉडी पर जो चार्ज आ गया वो आ गया दो गुलाम सी बॉडी पर जो चार्ज आ गया वो आ गया माइनस चार गुलाम 
और क्या और क्या और क्या डी बॉडी पर चार्ज बताएं डी बॉडी पर चार्ज बताएं चलो बताओ सही करना सन्नाटो जी जिसने भी नहीं किया था चलो वीडियो को ये रोको करो खुद से देखो मैं करता हूं फिर देखो 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 हमें तो पता है कि बिफोर कुछ कुछ एंड आफ्टर कुछ क्या सेम रहता है बोलो 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 क्या सेम रहता है चार सेम रहता है तो चार सेम रहता है तो साथ चार को सेम रख दो यार ये ले आ जा चार कोलम माइनस एक कोलम माइनस चार कोलम और क्या प्लस दो कोलम इज इक्वल टू तीन कोलम प्लस दो कोलम माइनस चार कोलम प्लस क्यू एट डी ओके ऐसे डिनोट कर सकते हैं उसको आप इसके जगह क्या 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 कुछ भी लिख देना मेरे को कोई टेंशन नहीं सर्ड में लिख देना क्या इज इक्वल टू चार जोन बॉडी डी हम मान जाएंगे ओके okay. सुन अच्छा सुन देख चार गुलाम ने चार गुलाम को मार दिया और ये क्या बचा एक गुलाम ये क्या बचा एक सही कर रहा हूं ना मैं एक गुलाम इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू क्या पांच गुलाम माइनस चार गुलाम प्लस क्यू एट डी तो वन गुलाम इज इक्वल टू क्या वन गुलाम प्लस क्या क्यू डी वन गुलाम ने वन गुलाम को मार दिया क्यू डी पर क्या बचा सन्नाटा क्यू डी पर क्या बचा सन्नाटा क्या तुम्हारा भी सन्नाटा आ रहा था अगर तुम्हारा सन्नाटा आ रहा था तो बहुत अच्छा आ रहा था पहली बार सन्नाटा अच्छा आया है है ना चलो लो उतारो इसको जरा एक बार कॉपी में उतारो तो चलो आओ देखो अब तक हम लोग क्या क्या जान चुके हैं अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया अब तक हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं ना हमने सब बता दिया कि भाई सब चार्ज होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है दो तरीके होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन भी होती है उनके बीच में रिपल्शन भी होती है सब देख लिया हमने है ना स्केलर क्वांटिटी होता है क्वांटाइजेशन होता है उसके बाद क्या पढ़ा हमने थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लिया कुछ कुछ होता है उसके बाद कुछ हो जाता है बोल पक्की बात एकदम इतना सब हम लोग जानते हैं ना और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वन पॉइंट पावर माइनस नाइनटीन को लाम है ना अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो माइनस का और पॉजिट्रॉन रहा या प्रोटॉन रहा तो कैसा पॉजिटिव का बोल पक्की बात एकदम हम जानते हैं सब कुछ अरे सुन यार अब किसकी बात करते हैं अब कुलॉम लॉ की बात करते हैं थोड़ी सी किसकी बात करते हैं कुलॉम लॉ सी ओ यू एल ओ एम बी कुलॉम्स लॉ किसकी बात करते हैं थोड़ी सी कुलॉम्स लॉ की बात कर लेते हैं अच्छा सुन यार थोड़ा सा मैं वैसा नहीं बताऊंगा देख जो किताब में बताया जाता है वो सब हम बताएंगे वो अधूरा ज्ञान दिया जाता है यार बच्चों को यार पूरा ज्ञान सुन अच्छे से सुन देख मैंने क्या बोला मैंने बोला चल यार एक चार्ज क्यू है ओके okay, एक चार्ज क्यू है दल दोनों को फॉर द टाइम बिंग पॉजिटिव ले लेते हैं अभी और इसका मास मान ले चल एम है क्या मास है इसका एम है और एक और चार्ज है एक और चार्ज है जिसका भी मास क्या है एम है जिसका भी मास क्या है एम है ठीक है तो ये उनकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई दोनों चार्जेस की ना लाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी बेसिकली फोर्सेस की क्योंकि जो कुलॉम फोर्सेज होते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होते हैं जो इलेक्ट्रोसेटिक फोर्सेज होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं सेंट्रल फोर्सेज आप लोगों ने ग्यारहवीं में शायद थोड़ा सा पढ़ लिया होगा सेंट्रल फोर्सेज जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो लगते हैं ना उनको सेंट्रल फोर्सेज कहा जाता है नहीं भी पढ़ा है कोई टेंशन नहीं यार बहुत जल्दी अपनी वीडियो आने वाली है सब लोग पढ़ेंगे आराम से ठीक है अच्छा सुन यार ध्यान से सुन तो क्या बोला गया कुलॉम लो बेसिकली उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में अभी नहीं जा रहा हूं मैं ठीक है और जाऊंगा पांच दस मिनट बाद जाऊंगा बट बेसिकली कुलॉम लोग क्या बताता है हमको कुलॉम लॉ हमें दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को बताता है ठीक है देखो मैं ना इंट्रेक्शन बोल रहा हूं ना मैं रिपल्शन बोल रहा हूं मैं बोला हूं इंटरेक्शन क्योंकि वो कभी पॉजिटिव कभी वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं कभी वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है तो कभी अट्रैक्शन हो सकती है या कभी रिपल्शन हो सकती है तो मुझे क्या बोलना चाहिए मुझे या तो अट्रैक्शन बोलना चाहिए तो रिपल्शन बोलना चाहिए तो दोनों और दोनों बोलने में फायदा है क्योंकि दोनों में से कोई भी कभी भी हो सकता है तो बेसिकली मैं इंटरेक्शन बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं इंटरेक्शन बोल रहा हूं ना तो रिपल्शन बोल रहा हूं ना अट्रैक्शन बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इंटरेक्शन तो बेसिकली कोलोम लोग क्या बताता है कोलोम लोग हमें दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को बताता है किसको बताता है इंटरेक्शन को बताता है इंटरेक्शन का मतलब क्या है बेसिकली फोर्स इंटरेक्शन का क्या मतलब बेसिकली फोर्स तो क्या बोला गया देख अगर इसको मैं से क्यू वन बोल दूं अगर इसको मैं से क्यू टू बोल दूं और दोनों अगर पॉजिटिव रहे तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाने वाले हैं कैसे भगाने वाले हैं दूर भगाने वाले हैं तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा क्यू टू की वजह से वो कैसा होगा कुछ ऐसा होगा है ना फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए वेक्टर का साइन लगा दिया ऊपर वेक्टर तुम जानते हो तुम पढ़ के आए हो है ना अरे सुन तो बेसिकली देखिए नोटेशन लिखी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू ओके बोल पक्की बात एकदम तुम बिल्कुल घबराए नहीं होना इससे और क्या बोला गया और क्या बोला गया कि मान लग ये भी पॉजिटिव था दोनों पॉजिटिव थे दोनों एक दूसरे को दूर भगाने वाले हैं तो ये फोर्स कैसा लगेगा ये फोर्स लगेगा
वन बोल पक्की बात एकदम तो कुलम लोगों का कहना क्या था कुलम लोगों का कहना यही था कि बेसिकली ये जो दोनों फोर्सेस है ना ये कैसे होंगे बराबर होंगे द फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन क्या बोला गया कि फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन और दैट विल बी इन द नेगेटिव साइन क्योंकि ये वाला फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो ये वाला इस तरफ लग रहा है 180 डिग्री का दोनों में एंगल में चेंज है फेस डिफरेंस है इसीलिए मैंने इसको ऐसा बोल दिया और यार तू याद कर ऐसी स्टेटमेंट किसी और भी चीज की होती थी उसको क्या बोला गया था न्यूटन थर्ड लॉ उसी को क्या बोला जाता था न्यूटन थर्ड लॉ तुमको याद है ना यार एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यही है वो न्यूटन थर्ड लॉ है ना तो बेसिकली कुलॉम लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली कुछ अलग अलग बातें नहीं करते हैं सेम ही बातें करते हैं है ना बोल 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 क्या बात करते हैं सेम ही बातें करते हैं और वो क्या कहते हैं कि फोर्स ऑन फोर्स एफ वन टू एंड फोर्स एफ टू वन दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दीज आर द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर सो न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली ओके तो कुलॉम लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल भी अलग अलग बातें नहीं करते हैं कैसी बातें करते हैं सेम बातें करते हैं अच्छा सुन क्या चार्ज वन के ऊपर नेट फोर्स जीरो है नहीं बिल्कुल नहीं है देखिए फोर्स क्या चार्ज टू के ऊपर नेट फोर्स जीरो है ना बिल्कुल जीरो नहीं है देखिए फोर्स पर क्या क्यू और क्यू के सिस्टम के ऊपर फोर्स जीरो है बोलो 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 क्या Q1 और Q2 के सिस्टम के ऊपर फोर्स जीरो है मैंने कहा बिल्कुल जीरो है भाई साहब क्यों जीरो है क्योंकि आप इन दोनों फोर्सेस को बराबर कह रहे हो क्योंकि आप इन दोनों फोर्सेस को बराबर कह रहे हो और दोनों की दिशा को बिल्कुल एक दूसरे से उलट कह रहे हो दोनों की दिशा को एक दूसरे से बिल्कुल उलट कह रहे हो तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन उलट है तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा कैसे समझू मेरे एक हाथ को पकड़कर अगर एक रस्सी से इधर खींचा जाए दस न्यूटन फोर्स के साथ अगर एक हाथ को पकड़कर एक रस्सी से बांधकर इस तरफ खींचा जाए दस न्यूटन फोर्स के साथ तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया खींचोगे मत नहीं तो प्राण निकल जाएंगे एक हाथ इधर एक हाथ इधर निकल जाएगा ना बट फिजिक्स क्या कहती है कि नेट फोर्स कितना है जीरो नेट फोर्स कितना है जीरो कैसे समझे ना कैसे समझे इसको इस तरफ लेके आ तो क्या बोलेंगे एफ वन प्लस एफ टू वन इज इक्वल टू द नेट फोर्स इज इक्वल टू द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो बोल पक्की बात देख इधर ले आएगा तो जीरो ही बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स बोल पक्की बात एकदम क्या तुम कब तक की चर्चा क्लियर है सोच लो देख लो अच्छे से है ना अच्छा सुन जरा देख इसी इसी बस बात का इस्तेमाल करके भी ना बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं यार देख कैसे सुन अभी तक देख मैं कोलम लॉ की फॉर्मुलेशन में तो गए ही नहीं हूँ कोलम लॉ का जो मैथमेटिक्स है उसमें तो मैं गए ही नहीं हूँ पर उसके बिना भी देख मैं कितने सारे सवाल बना सकता हूँ अरे सुन देख जेई कैसे सवाल बनाती है जेई ऐसे सवाल बनाती है क्या बोलती है जेई जेई ऐसा बोलती है <coughs> कि एक चार्ज है क्या है एक चार्ज है टू कोलम का चार्ज है क्या है टू कोलम का चार्ज है और इसका वजन मान लो दो के है है ना वजन मान लो दो के है और क्या है और क्या है और क्या है एक और चार्ज है एक और क्या है चार्ज है चार कोलम का चार्ज है और वजन मान लो चलो चार के है कैसा है चार के जी है और जब तक आगे माइनस का साइन में नहीं लगाऊंगा आप यही मानोगे कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है है ना अगर मैंने नेगेटिव देना होगा मैं नेगेटिव का साइन लगा दूंगा तब में बिल्कुल सेम इनोटेशन यूज की जाती है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और क्या बोला गया कि भाई साहब दोनों रेस्ट में थे दोनों कैसे थे रेस्ट में थे हमने पकड़ के बिठा रखा था इसलिए रेस्ट में थे छोड़ देगा निकल लेंगे यार है ना तो क्या बोला गया क्या बोला गया कि भाई साहब रेस्ट में थे और मैंने दोनों को खुद आज छोड़ दिया छोड़ते ही ये जो चार कोलाम वाला जो चार्ज है ना ये इसे भगने लगा कितने रफ्तार से भगने लगा दस मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भगने लगा किस रफ्तार से बढ़ने लगा दस मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने लगा तो तुमको बोला गया कि इसकी जो रफ्तार होगी वी वो बताएं क्या बोला गया ये जो दो कलम चार्ज है ना इसकी रफ्तार बताएं बोल पक्की बात एकदम क्या तुम कर सकते हो सोच में बताता हूं देख ध्यान सुन अच्छा ओके okay. तो मैंने क्या देखा कि दो चार्जेस हैं बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा अंदर से सिर्फ इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स दोनों के लग रहे हैं और जो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेस होते हैं उनका सम कैसा आता है जीरो आता है तो मैंने सिस्टम पर इस समय जो एफनेट है वो कैसा है जीरो है एफनेट कैसा है जीरो है और याद कर न्यूटन सेकेंड नियम न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है न्यूटन एक तो न्यूटन यार हर जगह फंसा के खड़ा हुआ है ना बिल्कुल यार एक टांग इसकी या फिजिक्स में हर ब्रांच में आपको मिल जाएगी इसकी चलो वापस आओ यार देखते यार तो न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है न्यूटन का सेकंड नियम ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी माने क्या माने क्या कि द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कोई बात नहीं यार अगर एफ नेट जीरो है बेसिकली अगर एफ नेट जीरो है तो
एफ नोट जीरो है तो मोमेंटम कैसा है कंजर्व है और मोमेंटम कंजर्व है तो बिफोर छोड़ना एंड आफ्टर छोड़ना मोमेंटम तो सेम ही होगा यार है कि नहीं यार और मोमेंटम देख बिफोर छोड़ना कैसा था देख बिफोर छोड़ना दोनों की रफ्तार कैसी थी जीरो थी बिफोर छोड़ना दोनों की रफ्तार कैसी थी जीरो थी तो मोमेंटम कैसा था जीरो था मोमेंटम कैसा था जीरो था ओके कोई बात नहीं तो पी इनिशियल वॉज बेसिकली जीरो P initial was basically zero. So P final must be. Then P final should also be equal to zero. बोल पक्की बात एकदम तुमको आया थोड़ी यार. सोच लो एकदम पक्की बात है. है ना? तो P final मतलब कि जो total जो P final होने वाला है. Before छोड़ना है, after छोड़ना. तो after छोड़ना जो momentum होगा, वो भी कैसा होगा? Zero होगा. तो ले लिख दे. इसका momentum क्या लिखा? मैंने लिखा. मैंने लिखा two into v. प्लस फोर इंटू टेन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो आज सुन दे टू इंटू वी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी तो v इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड क्या आया माइनस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और इज ए नेगेटिव साइन है दैट इंप्लाइज वॉट दैट इंप्लाइज वॉट दैट द वेलॉसिटी of this charge will be in the opposite direction that velocity of this charge will be in the opposite direction bol pakki baat ekdam tum ghabra to nahi gaye ho yaar soch lo ekdam pakki baat hai hai na to maine kis dekh maine ab tak dekh ghusa hi nahi hu abhi tak yaar coulomb law ke andar aur coulomb law ko bina istemal kiye hue maine tumko bataya tha dekh pehle jab main introduction de raha tha कि जो इलेक्ट्रोसेटिक्स का ये पार्ट होगा ये बेसिकली मैकेनिक्स के साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा किसके साथ कंबाइन करा जाएगा मैकेनिक्स के साथ तो देख अभी तक मैं कोलम्बो में घुसा भी नहीं उसकी बस एक छोटी सी स्टेटमेंट का मैंने फायदा उठाया और देख कैसे सवाल बना रहा हूं मैं है ना ये सवाल आया था जेई 2004 2011 में 2011 में ये सवाल पूछा गया जेई मेंस में ठीक है तो जरा एक बार उतारो इसके लिए से तुमको एक सवाल और कराता हूं तुमको मास्टर बना दूंगा इसके अंदर टेंशन मत ले यार उतार एक बार जरा इसको अच्छे से ठीक है जेई 2011 मतलब वही बेसिकली उस टाइम पे वो ए ट्रिपल के नाम से जाना जाता रहा है ना ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना जो कि अब जेई मेंस के नाम से फिर जाना जाने लगा है ना आओ सुनो जरा बिल्कुल एक ऐसा उसी लेवल का सवाल डेटा चेंज कर रहा हूं देख सवाल सही करना बिल्कुल एक तरह के ज्यादा सवाल मैं खिलाऊंगा नहीं ठीक है ना आओ सुनो जरा तो एक चार्ज था एक चार्ज था मान लो तुम चार गुलाम का एक और चार था तुम मान लो आठ गुलाम का कितने का था आठ गुलाम का सब करना बिल्कुल स्क्रीन को यहीं पे पॉज कर देना ओके आठ गुलाम का इसका जो वजन था वो दो किलो था इसका जो वजन था वो दो किलो था इसका जो वजन था वो चार किलो था इसका जो वजन था कितना था चार किलो का था दोनों बिल्कुल रेस्ट पर थे यार दोनों बिल्कुल रेस्ट पर थे और जैसे ही मैंने छोड़ा इसको जैसे ही मैंने छोड़ा इसको तो भाई सभी भग लिया ये भग लिया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तुमको बोला गया कि जस्ट आफ्टर द छोड़ना जस्ट आफ्टर द छोड़ना इसकी रफ्तार बताएं इसकी रफ्तार बताएं चलो स्क्रीन को पॉज करो यहीं पे करो चलो करो 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 चीटिंग मत करना सन्नाटो आओ देखो जरा मैं करता हूं इसको तो अगेन वही बात मैं जानता हूं कि यार जब नेट फोर्स तो सिस्टम पर जीरो है इसलिए मोमेंटम कैसा रहने वाला है कंजर्व रहने वाला है मोमेंटम कंजर्व तो मतलब इनिशियल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल तुम जानते हो तुम जानते हो उस वाली इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा था ना तुमको याद हो मैंने एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू जीरो तुमको पक्की बात है और तुमको याद हो ये एम जो वी आया था नेगेटिव आया था कैसा आया था नेगेटिव आया था तो बेसिकली ऐसा था माइनस एम प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू जीरो जिसको ऐसा भी लिखा जा सकता है तुम याद करो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू कैसा लिखा जा सकता है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जहां पर मैंने पहले ही मान लिया कि वी वन कैसा आने वाला है उल्टी दिशा में आने वाला है जो कि मैं लॉजिकली बोल सकता हूं बोल पक्की बात तुम याद करो सेंटर ऑफ मास की चर्चा में भी कुछ इसी तरह का काम किया जाता है है ना जहां पर ऐसा भी बोल दिया जाता है एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू बोल पक्की बात एकदम तुमको याद है ना थोड़ा थोड़ा यार ग्यारहवीं में ऐसा कराया जाता था सेंटर ऑफ मास में तुमको याद है थोड़ा बहुत तो अरे सुन तो इस वाली इक्वेशन का देख फायदा उठाते हैं अच्छा वाला आज सुन जरा देख कैसे होने वाला है ऐसा होने वाला है क्या होने वाला है देख मास इंटू वेलॉसिटी इस वाले चार्ज की इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी दूसरे वाले चार्ज की दोनों इसको थोड़ा सा मार दिया तो इसकी रफ्तार आ गई भाई साहब फोर्टी मीटर पर सेकेंड और लॉजिकली बॉल किस तरफ आई किस तरफ आई किस तरफ आई किस तरफ आई बोल राइट के लेफ्ट बोल राइट के लेफ्ट बोलो 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 सन्नाटो राइट के लेफ्ट ये वाला कौन सा होता है अब ये भी बताना पड़ेगा यार ये वाला कौन सा होता है लेफ्ट होता है ये वाला कौन सा होता है राइट होता है तो ये किस तरफ भागेगा ये राइट की तरफ भागेगा ये किस तरफ भागेगा राइट की तरफ भागेगा बोल पक्की बात है तुमको बोला गया तुमको बोला गया तुमको बोला गया कि अगर कि अगर ये जो एट कुलम वाला जो चार्ज है ये जो एट कुलम वाला चार्ज है अगर इसने अगर इसने ट्वेंटी मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए अगर दो सेकंड में अगर दो सेकंड में इसने टेन मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है अगर इसने टेन मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो इसने कितना कर लिया इसने कितना कर
एक्स टू तुम्हें बात जानते हो सेंट्रल मास कंजर्वेशन से कि इंटरनल फोर्सेस जब होते हैं तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता बोलो बताना चाहिए मेरे को अच्छा सुन ध्यान सुन कि देख यहां पर बाहर से तो कोई फोर्स आप लगा नहीं रहे हो है ना सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं इंटरनल फोर्सेस हैं और इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करता जिसकी वजह से एक वजह निकल के सामने आती है है ना तुमको याद हो यार कभी कभी ऐसा करते थे यार एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू है ना अब तो अब तो अब तो कहीं तक चले जाते थे डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू है ना और जब कहीं भी मूव नहीं कर रहा तो सेंटर ऑफ मास का अगर मैंने ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट माना था तो कैसा रहेगा बाद में भी सेम ही रहने वाला है और अगर दो पार्टिकल के लिए ही चर्चा की जाएगी तो कैसा हो जाएगा ये एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू कैसा हो जाएगा एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू बस वहीं से मैंने ऐसा लिखा है इसकी विस्तृत चर्चा आप लोग बाद में करेंगे कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर ठीक है सुन जरा देख सवाल क्या बोलेगा सवाल ये बोलेगा कि भाई साहब इसने अगर दस मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई साहब चार किलो वाले ने तो इसने कितना कर लिया मैंने कल इतना कर लिया कितना कर लिया भाई साहब दो किलो इंटू एक्स वन इज इक्वल टू चार किलो इंटू दस तुमको आया थोड़ी यार एकदम देख लो सोच लो अच्छे से मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार सही से चल रहा है देख मामला और सुन ले और सुन ले और सुन ले तो देखिए दो ने भी इसको थोड़ा सा मार दिया तो एक्स वन इज इक्वल टू ये आ गया भाई साहब ट्वेंटी मीटर कितना आ गया ट्वेंटी मीटर बोल पक्की बात एकदम सोच लो एकदम ढंग से देख लो तुम बिल्कुल घबराए तो नहीं हो ना सही से चल रहा है तक मामला एकदम पक्की बात है सोच लो और घबरा तो नहीं हो तुम चलो ठीक है उतारो जरा एक बार इसको अच्छे से उतारो कॉपी में तो चलो आ जाओ जरा कुल लोग के कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल भी हम लोग साथ साथ में देख लेते हैं है ना बड़ बढ़िया बढ़िया सवाल करने से पहले थोड़ी सी जरा उसके ऊपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देख लें यार जरा क्या होती है तुमको याद हो मैं कुछ इस तरह की चर्चा लेके चला था एक चार्ज था क्यू है ना एक चार्ज था क्यू है ना ये उनकी लाइन ऑफ एक्शन थी है ना और एक क्या लग रहा था मैंने बोला था मान लिया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहे तो क्या लग रहा था एक फोर्स ऐसा लग रहा था फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है ना और क्या लग रहा था कैसे लग रहा था फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है ना अगर ये दोनों अगर तुमने ऐसा नहीं माना ना कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा बेसिकली बस अंदर की तरफ लगने लगेंगे फोर्सेस पर बात तो वही रहेगी और फिर तुमको याद हो मैंने कुछ ऐसा कर दिया था एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन तो बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा था बराबर ही था दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा था बराबर ही था बोल पक्की बात है ऐसा ही करा था तुमने सोच लो एकदम पक्की बात है ना तो ऐसा था अपने पास अब तक की चर्चा है ना तो कुलाम ने क्या बोला क्या उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या थी सुन जरा एक बार ध्यान से सुन तो क्या बोला गया कि ये जो इंटरेक्शन वाला जो फोर्स है ना अब इंटरेक्शन वाला फोर्स कौन सा है या तो ये या तो ये अरे दोनों एक ही तो बात है यार तो क्या बोला गया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है एफ या तो एफ टू वन डायरेक्टली प्रपोर्शनल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज क्यू वन टू दिस चार्ज क्यू वन और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो चाहे क्यू वन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बात तो एक ही है बोल पक्की बात एकदम तो क्या बोला गया कि अगर आप इस क्यू वन को बढ़ा दोगे अगर आप इस Q1 को बढ़ा दोगे तो भाई साहब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा यार एकदम पक्की बात और क्या बोला गया कि अगर आप Q2 को भी बढ़ा दोगे अगर आप Q2 को भी बढ़ा दोगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा यार एकदम पक्की बात है सोच लो और क्या बोला गया बोला गया कि अगर मान लो इनके बीच की जो दूरी है अगर वो आर है कितनी है इनके बीच की दूरी अगर आर है तो ऐसा बोला गया कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना एक ही बात है मैं इसको ऐसे ऐसे लिख देता हूं ठीक है तो वो क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के पक्की बात तो क्या बोला गया कि क्यू को बढ़ाओ फोर्स बढ़ जाएगा क्यू को बढ़ाओ फोर्स बढ़ जाएगा आर को बढ़ाओ तो फोर्स घट जाएगा और बेसिकली आर के स्क्वायर से वेरी करता है ठीक है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है तो इन देखो इन जरा तीन क्वेश्चन को अगर मैं कंबाइन करता हूं बेसिकली तो मेरे को क्या मिलता है मेरे को ये मिलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेसिकली ये क्या है दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर टू द आर स्क्वायर बोल पक्की बात और इस प्रोपोर्शनिटी साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आता है यहां पर जो कि क्या होता है कुछ इस तरह से क्या होता है कुछ ऐसा क्या के क्यू वन बाय आर स्क्वायर क्या आता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर और स्के की वैल्यू क्या होती है इसके की वैल्यू क्या होती है वन बाय फोर पाई एफ सेल एन नॉट क्या होता है ये सिंबल एफ सेल एन नॉट क्या करना है बेसिकली एक सी बना के बीच में काटा
दिस इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है अब जब इसे कॉपी में नोट करेंगे वहां पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में चर्चा बाद में ओके okay? बेसिकली जो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स होता है दट डिपेंड्स ऑन द मीडियम दट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऐसा लिख के स्टार बना के ऐसा लिख के और वहां पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में चर्चा बाद में इसके ऊपर बाद में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे हम परमिटिविटी के ऊपर ठीक है ये के की वैल्यू क्या आएगी वन बाय फोर पाइव साल नॉट जिसको क्या भी बोला जाता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन अब यूनिट अब इसकी यूनिट अच्छा सोच यार न्यूटन की ये जो भी आने वाली है यार न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर उसको याद नहीं करना बच्चे क्या करते हैं यूनिट को याद कर लेते हैं यार दे याद नहीं करना थे ध्यान सुन ध्यान सुन देख इस के की वैल्यू निकाली से क्वेश्चन में से क्या मिलती है देख इस के की वैल्यू के इस के की वैल्यू कुछ ऐसी मिलने वाली है f r2 डिवाइडेड बाय q1 q2 क्या यही मिलने वाली है सोच अब ध्यान सोच देख फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है कितनी होती है न्यूटन और आर की यूनिट कितनी होती है डिस्टेंस से मीटर होती है तो मीटर का स्क्वायर तो ये ले मीटर का स्क्वायर और नीचे कितना है कुलॉम और एक और कुलॉम तो क्या आया नीचे कुलॉम स्क्वायर तो यूनिट आ गई क्या की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर तो क्या आ गई मीट इसकी आ गई यूनिट क्या आ गई ये आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर तो ये आ गई के की यूनिट तो बेसिकली मेरे पास जो फोर्स लिखा जाता है इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स एफ इलेक्ट्रोसेटिक्स वो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा वन बाय फोर पाई एफ सेल एन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है क्या इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स बोल पक्की बात एकदम तुम बिल्कुल नहीं घबराए हो अभी तक की चर्चा तुम्हारी सारी क्लियर है तो अभी तक मैंने क्या जाना इलेक्ट्रोसेटिक फोर्सेस के बारे में कि भाई साहब इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है क्या होता है इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं दो दो अपोजिट चार्जेस के ऊपर तो लगता है, है ना जो इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स होता है इंट्रैक्शन का वो कैसे लगता है दो अपोजिट चार्जेस पर दो डिफरेंट चार्जेस पर लगता है बोल पक्की बात एकदम डिफरेंट चार्जेस पर लगता है और कैसा होता है बराबर होता है मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस पर जो मात्रा होगी फोर्सेस की वो कैसी होगी बराबर होगी और दिशा कैसी होगी अपोजिट होगी भाई साहब दिशा कैसी होगी अपोजिट होगी तो इलेक्ट्रोसिटी फोर्स दैट अप्लाइज ऑन द टू डिफरेंट चार्जेस एंड इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस ऑन बोथ ऑफ द चार्जेस एंड इट हैज द अपोजिट डायरेक्शन एंड इट हैज द अपोजिट डायरेक्शन इन तीन बातों को ध्यान में रख के मैं क्या बोल दूं इन तीन बातों को ध्यान में रख के मैं बोल दूंगा कि द इलेक्ट्रोसिटी फोर्सेस आर द एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर तो इससे एक्शन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हुआ ऐसे फोर्सेस जो कि अलग अलग चार्जेस पर लगे सेम मात्रा में लगे पर अपोजिट दिशा में लगे उसी को बोला जाएगा क्या एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बोला जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर और क्या और क्या और क्या दीज टू फोर्सेज अप्लाइज दी टो दीज टू फोर्सेज अप्लाइज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इस बात से साबित होता है कि द इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेज आर द सेंट्रल फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्सेस एंड द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड द सेंट्रल फोर्सेस आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर भी बाद में अच्छी चर्चा करने वाले हैं बट कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहूंगा कि जो कर, जो वर्कडन होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स का दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट है ना पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेज का भी जो वर्कडन होगा दैट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वॉट कंजर्वेटिव फोर्सेज जो लाइने मैंने बोल दी ना ये सन्नाटो सारी सारी लिखनी है तुमको ये वीडियो करना अच्छे से लिखना है इसको ठीक है इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेस आर द एक्शन रिएक्शन पेयर इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्सेस दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोसिटिक फोर्सेस आर द वो आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड देयर वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बोल पक्की बात एकदम तुम अभी तक बिल्कुल नहीं घबराए हो ना सोच लो एकदम पक्की बात है है ना ये चर्चा हो गई अपनी किसकी थोड़ा सा कोलम लॉ की अच्छा सुन और सुन इधर ध्यान सुन यार एकदम पक्की बात बहुत अच्छी चर्चा है ये इधर ध्यान सुनना तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत काम करेगी ये अरे सोच ध्यान सोच थोड़ा सा मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव मान ले ऐसा मान ले चल इसको आ, क्या बोलू क्या बोलू क्या बोलू चल इसको नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं या पॉजिटिव चार्ज बोल दे कुछ ठीक है मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज था ठीक है तो नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है प्रेम होता है इनके बीच में क्या होता है इनके बीच में प्रेम होता है तो भाई साहब इस वाले चार्ज को इससे अच्छा खासा प्रेम मिल रहा था इससे अच्छा खासा प्रेम मिल रहा था बेसिकली ये फोर्स लग रहा था अगर मैं इसको वन बोल दू इसको टू बोल दू तो दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है ना अपोजिट तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ बुला रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तो बेसिकली इस क्यू वन को क्यू टू से अच्छा खासा प्रेम मिल रहा था इनका चल रहा था बढ़िया एकदम सही चल रहा था मामला फिर क
ठीक है पहले क्या था इस क्यू वन को अच्छा खासा प्यार मिल रहा था इस क्यू टू से और इनको बढ़िया चल रहा था तो क्या हुआ कि इस क्यू वन पर इस क्यू वन की जिंदगी में एक और फोर एक और चार्ज आ गया क्यू थ्री और इस क्यू वन को उससे भी प्यार मिलने लगा इस क्यू वन को उससे भी प्यार मिलने लगा फोर सोन वन ड्यू टू थ्री तो क्या पाया गया तो ऐसा पाया गया कि भाई साहब ये नए वाले क्यू के नए नए वाले क्यू के आने की वजह से भी इन दोनों के बीच में जो प्यार था इन दोनों के बीच में बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा क्या पाया गया कि इन दोनों इस नए चार्जेस के आने की वजह से भी इस नए चार्ज के आने की वजह से भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या बोला गया यह बोला गया क्या बोला गया यह बोला गया कि द फोर्स ऑफ इंटरक्शन बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स ऑफ इंटरक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ द अदर चार्जेस माने ये क्यू थ्री यहां पर रहे या ना रहे इन दोनों के बीच में जो प्रेम है उस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है ना असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता तो क्या बोला गया कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और द एबसेंस ऑफ द टू ऑफ द अदर चार्जेस बात को अच्छे से लिखिएगा बोल पक्की बात एकदम लिखोगे ना तुम ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अदर चार्जेस बोल पक्की बात एकदम घबराए तो नहीं हो तुम अब इसके ऊपर बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं यार इस सवाल के ऊपर है ना लिखो जरा एक बार कॉपी में लिखना जरा लिखो 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 अभी लिखो एकदम लिख लो सवाल है लिख लो जरा एक बार उसको क्या बोला मैंने कि द टू चार्जेस लिखो 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 द टू चार्जेस टू कोलॉम एंड फोर कोलॉम दे आर सेपरेटेड द टू चार्जेस टू कोलॉम एंड फोर कोलॉम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ टू मीटर बाय डिस्टेंस ऑफ टू मीटर कैलकुलेट द फोर्स कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम क्या सवाल है ये सुन लो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया क्या बोला फोर्स निकालो तो फोर्स तो हम जानते हैं वन बाय फोर पाई एफ सेवन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तुमको क्या दिया गया वन बाय फोर पाई एफ सेवन नॉट एक चार्ज था दो गुलाम एक चार्ज था चार गुलाम दोनों के बीच की दूरी बोलो 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 दोनों के बीच की दूरी दो मीटर थी तो दो मीटर का स्क्वायर कर दिया ऐसा ही दिया था मैंने डेटा गलत तो नहीं कर दिया कुछ है ना ध्यान से चार ने चार को मार दिया वन बाय फोर पैसे की वैल्यू तुम जानते हो ये कितनी आती है नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन इंटू टू और क्या था हाथी घोड़ा गदा कच्चर क्या था ये बोलो बोलो न्यूटन आने वाला है यार क्या आने वाला है न्यूटन आने वाला है तो फोर्स क्या आ गया ये आ गया एटीन इंटू टेन टू दी पावर नाइन न्यूटन क्या इस तरह के सवाल मुझे करवाने की जरूरत है सोच लो दो चार्जेस दिए हो उनके बीच की दूरी दिए हो फॉर्मल रख के सवाल कर लेंगे यार वो बता लगे किस तरह के सवाल कभी भी पेपर में नहीं पूछे जाते तो पेपर में क्या पूछा जाता है पेपर में ये पूछा जाता है क्या पूछा जाता है पेपर में ये पूछा जाता है जेई मेन्स का सवाल है ध्यान से सुनना यार क्या बोला गया ये बोला गया क्या बोला गया ये बोला गया कि दो चार्जेस हैं दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 ठीक है इनकी तुमको वैल्यू नहीं दी गई ऐसे आर्बिट्री क्यू और क्यू बोला दो चार्जेस है और इनके बीच की दूरी है वन मीटर इनके बीच की दूरी क्या है वन मीटर बोल पक्की बात सोच लो तुमको सवाल क्या बोला गया एक बार जरा इसको उतारो और फिर सुनो सवाल सुनो वीडियो कहीं पे पॉज करके पहले उतारना इसको फिर जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना सुनो जरा क्या बोला गया कि फाइंड द फाइंड द मिनिमम कोलॉम्बिक फोर्स फाइंड द मिनिमम कोलॉम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या बोला गया फाइंड द मिनिमम कोलॉम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस सवाल लिखा तुमने अब सुनो सॉल्यूशन है ना ध्यान से सुनो तुमको याद हो मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि तुम तुमको प्रॉपर्टी बताई थी शुरू में कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो बेसिकली पॉसिबल है स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या है ई e पॉसिबल है क्या है वो ई e पॉसिबल है और ई e बेसिकली क्या होता है ई e होता है बोलो 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 कितना होता है वन पॉइंट सिक्स टू दी पावर माइनस नाइनटीन तो बेसिकली अगर हमको इनके बीच में मिनिमम जो फोर्स निकालना है कोलॉम्बिक फोर्स तो इस क्यू की भी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी ई e होनी पड़ेगी और इस क्यू टू की भी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी ई e होनी पड़ेगी क्योंकि आधा ई e या डेढ़ ई e या पौना ई e पॉसिबल नहीं है तो इन दोनों की मिनिमम जो वैल्यू पॉसिबल है चार्जेस की वो क्या पॉसिबल है ई e और ई e. तो जो इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स आएगा मिनिमम एफ इलेक्ट्रोसेटिक मिनिमम कितना आने वाला है यह आने वाला है के के की वैल्यू तुम जानते हो वन बाय फोर पैसे नाइन और क्या आया इन टू इंटू ई स्क्वायर और डिवाइड बाई वन का स्क्वायर वेर वन इज द वन मीटर बेसिकली सो दिस इज द मिनिमम इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स 
बिटवीन टू चार्जेस जेई मेन्स का सवाल था ये है ना आई डोंट रिमेंबर द ईयर एक्जैक्टली जेई मेन्स का सवाल था ये ओके तो कितना आसान सवाल था देखो बिल्कुल दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया एक फॉर्मुले का इस्तेमाल कर दिया तो क्या दिक्कत है यार बना देंगे हम लोग सवाल बोल पक्की बात है तो जरा उतारो इसको ठीक है फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ बढ़िया सवालों के साथ एकदम ठीक है कहीं मत जाओ देखते रहो